Gente, então estamos começando um quadro novo aqui no canal Que eu ainda não coloquei um nome Mas eu tô pensando em alguma coisa sobre Nath psicóloga Ou psicologando com a Nath Ou alguma coisa do tipo Quando eu decidi... Ó, oh, votem aqui embaixo, gente Deixem ideias aqui de nome pra esse quadro Mas é basicamente Vocês mandam problemas da vida de vocês Amorosos, na família, com as amigas E eu dou conselho, tento ajudar vocês e eu postei no meu Instagram, tem mais ou menos uns 10 minutos. E, gente, olha só. 13 notificações das pessoas que eu aceitei. E 61 solicitações das que eu não aceitei ainda. Então, tem muita gente mandando muita coisa. Então, acho que eu vou ter que fazer várias partes. Então, podem mandando assim no direct, que eu vou salvando, vou tirando o print. E... É, eu vou respondendo aqui, não respondendo, tentando ajudar vocês Eu não vou falar o nome de ninguém, vai ser anônimo, tá? Porque muita gente pediu pra eu não falar o nome Porque vão ser todos anônimos, então vamos começar Eu crio muita, muita expectativa e eu odeio isso Aí ok, só que isso me machuca Como eu controlo isso? Eu tento muito não criar Mas eu fico tão agoniada pra algo acontecer que não consigo Olha, é... eu também, em várias coisas, antigamente eu era até pior, eu criava muita expectativa pra tudo, tipo, sério, muita expectativa mesmo. Eu... Mano, tudo, tipo, por exemplo, e eu sou muito agoniada, eu sou muito agoniada mesmo, por exemplo, eu tô querendo fazer um intercâmbio. Só que eu começo a planejar um intercâmbio pra daqui dois anos, só que eu já quero que o intercâmbio seja amanhã, e tipo, eu crio muita expectativa. E eu começo a pesquisar tudo e tudo mais, eu fico, tipo, muito ansiosa. É, eu sei que tem pessoas que são assim pra tudo E, bom, não tem muito o que você possa fazer Eu acho que isso vai de cada pessoa mesmo Você tem que ir tentando trabalhar Isso... Nossa, eu tô falando isso muito sério, né? Vou até colocar um óculos aqui da minha irmã Então, olha, eu acho que você tem que trabalhar isso mesmo Porque isso é um problema que eu acho que você não vai conseguir resolver Mas você pode amenizar é, Tem um menino da minha sala que ele sempre fala assim eu jogo as minhas expectativas lá embaixo, porque se algo der errado, eu não vou me frustrar. Eu acho que você não deve jogar suas expectativas lá embaixo, mas que você também, você também não deve jogar suas expectativas lá em cima. Porque quando você cria muita expectativa pra alguma coisa, se qualquer coisa sair errado ou não sair do jeito que você imaginou, você vai ficar muito frustrada. Isso é muito ruim. Então é o que eu tenho pra te falar hoje. Tenta é, não pensar no que pode acontecer de ruim, mas pensar os dois lados. Pensar tipo, ah, vou fazer tal coisa, tá? Pode dar certo, mas pode dar errado. Então, tipo, tenta controlar mesmo a sua cabeça pra não criar expectativas. Tipo, geralmente quando é, eu tô gostando de algum menino ou algo do tipo, eu sempre penso tipo, olha... É, eu vou jogar minhas expectativas lá embaixo, vou pensar, tipo, ele não quer ficar comigo, ele não me quer, ele não gosta de mim, porque se no final ele gostar de mim, ótimo, vou ficar feliz. Mas se eu já, se eu ficar criando expectativa, por exemplo, ai, com certeza ele gosta de mim, ele deve gostar de mim, ele quer ficar comigo, se ele não quiser, se ele não gostar de mim, eu vou ficar muito chateada. Então, gente... Não criem expectativas pra nada, se controlem, tá? Sei que é complicado, faça um acompanhamento com psicóloga, eu já fiz um tempo, ajuda muito você fazer acompanhamento com psicóloga, você começa a controlar a sua ansiedade, come, é, consegue controlar melhor os seus sentimentos, então, gente, super indico, tá? Então, tem um melhor amigo que é ex de uma menina da minha sala. Eu e ela não somos tão próximas, porém já fomos. Só que eu acho que a nossa amizade, a minha com ele, está se tornando algo a mais. E eu não sou... e não sou só... Calma. E não sou somente eu que reparei isso. E sempre que danço em alguma festa com ele, ou então conversamos, a ex dele olha me sinto constrangido. O que eu faço? Olha, primeiro de tudo, a fila anda. Se ela é ex dele, você não tem que se preocupar com ela. Se vocês fossem muito, muito amigas, eu acho que você deveria se preocupar. Mas, tipo, como vocês são colegas e já foram mais próximas, eu acho que você tem que procurar saber se ela ainda sente alguma coisa por ele. Porque se ela não sente mais nada por ele, meu amor, a fila anda, entendeu? Vem outras mesmo, passa, ela vai achar outra pessoa. E se você tá gostando dele e você acha que ele gosta de você, meu filho, vai lá, pronto, entendeu? Não fica se preocupando com as outras pessoas, não, porque muitas vezes você fica se preocupando demais com as outras pessoas, mas as, as outras pessoas não se preocupam preocupo com você. É, já aconteceu muito isso comigo, eu fico muito preocupada é, em magoar o sentimento das minhas amigas e tudo mais, e muitas vezes elas estão, tipo, se lascando, entendeu, pros meus sentimentos. Então, tipo, caguei pra Natália, entendeu? Então, não se preocupa, se você realmente tá com medo de magoar os sentimentos dela, acho que você tem que procurar saber se ela ainda gosta dele, mas foi o que eu falei, a fila anda. Então, tipo, se você tiver a oportunidade de conversa com ela, fala o que você tá sentindo, porque, mano, se eles terminaram, tem um porquê, 
Entendeu? Então, tipo, eles não estão mais juntos, ele tá solteiro, vocês estão amigos, vocês estão se aproximando. Então, foi isso, cara. Conversa com ela e parte pro boss, entendeu? Pega ele. Me apaixonei pelo meu melhor amigo e ele fala que também gosta de mim e tudo mais. Só que ele diz que não quer nada sério comigo. O que eu faço? Gente, então, isso já aconteceu muito na minha vida, tá? É, eu não gosto de relacionamento sério, pra quem me conhece sabe e tudo mais. Só que isso começa a ficar muito complicado quando você gosta da pessoa e a pessoa também gosta de você. Principalmente quando você tá com alguém que quer um relacionamento sério e você não quer um relacionamento sério. Eu acho que você tem que ser muito aberta com ele, falar o que você tá sentindo e falar o que você quer. Porque, tipo, se vocês estão juntos, vocês só ficam um com o outro e não ficam com mais ninguém, mas falam que não tem um relacionamento sério, você já tem um relacionamento sério. Mas se é aquela coisa, se ele não quer um relacionamento sério, se ele quer ficar com você, mas quer ficar com outras 10, aí já começa a ser complicado. Porque você, você ter me falado isso, é, quer dizer que você só quer ficar com ele, você não quer ficar mais com ninguém, você quer ter um relacionamento sério e ele não quer. Então, primeiro você tem que ver com ele, tipo, por exemplo, ó, abre o jogo e fala, olha, eu só quero ficar com você, eu quero ter um relacionamento sério, você não quer? Eu acho que você tem que sair desse relacionamento. Tipo, essa sou eu falando pra você, você tem que sair do relacionamento Mas aí você fala pra ele que você quer um relacionamento sério Porque, tipo assim, não vai dar certo Se ele não quer um relacionamento sério você quer, não vai dar certo Porque se ele quer ficar com você e mais 10 você só quer ficar com ele Você vai sentir muitos ciúmes Você não vai gostar de ver ele ficando com outras meninas Então abre o jogo com ele Se ele gostar realmente de você, ele vai querer ficar com você Então abre o jogo com ele Gente, gente eu tô falando, olha A maioria das minhas dicas vai ser conversar Gente, conversar é a chave de tudo, tá? É, a conversa tem que ser uma conversa saudável e ela sempre ajuda, porque você fala os seus sentimentos, entendeu? Você abre o jogo e isso acaba resolvendo toda a situação, gente. Então, a conversa é realmente a solução para todos os problemas da vida. Minha mãe está de implicância comigo e o meu namorado à toa. Não sei porquê, ela só fica brigando com nós dois à toa. Então, é... se você não sabe porquê, você tem que conversar com a sua mãe. A maioria das vezes, eu não sei se é seu primeiro namorado e tudo mais, mas muitas vezes as mães implicam é, por medo, insegurança, ou porque ah, a minha filha agora tá com um rapaz e tudo mais. E às vezes elas têm medo, entendeu? Medo do que pode acontecer, é, medo do que às vezes não é o rapaz ideal pra você. Então acho que você tem que sentar com ela e conversar. Se você estiver feliz com seu namorado, falar olha, eu tô feliz com meu namorado, porque você tá implicando com a gente. Conversa com ela, abre o jogo, porque, sabe, a mãe, ela sempre tenta proteger a gente. Então se ela tá fazendo isso, é porque tem alguma coisa incomodando ela. Então conversa com ela pra você entender direitinho e tudo mais. Mas com certeza não é à toa, porque mãe, mãe sabe o que fala, mãe sabe o que sente. Então conversa com ela. Eu fiz de uma amiga minha, mas não sei como falar isso pra ela. Me ajude. Cara, foi o que eu falei durante o vídeo inteiro A conversa é a chave de tudo Você tem que conversar com ela Tipo, eu sei que vai ser estranho Você provavelmente tá com medo de que não seja correspondido Você tá com medo do que ela vai achar Você tá com medo que vocês se afastem Gente, eu já passei por isso tudo Mas você tem que conversar, sabe? Abre o jogo, fala a verdade pra ela Fala o que você sente E se ela não sentir o mesmo por você Vai ser uma pena, mas você pelo menos vai tirar um peso de você, sabe? E aí você... É, depois que você falar, e se não for recíproco, você pelo menos vai estar tá aberta pra partir pra outra. Você vai estar tá livre, vamos dizer assim. É, já aconteceu isso comigo antes. Eu tava afim de um menino e ele não, era, não foi correspondido, né? Mas eu abri o jogo. Eu falei, olha, eu gosto de você e tudo mais. E se você não gostar de mim, beleza. Mas eu não quero que nossa amizade mude. Eu acho que você tem que falar isso pra sua amiga. Você abre o seu coração, fala pra ela o que você tá sentindo. E fala, olha... É, se não for correspondido, se você não gostar do mesmo jeito que eu gosto de você e de mim, é, eu não quero que nossa amizade mude. Eu sei que vai ser complicado, sempre é complicado, no começo fica bem estranho, mas depois, gente, acostuma e volta ao normal. Então, é isso, conversa, abre o jogo com ela e se não for correspondido, segue em frente. A vida tem dessas. Oi, Nath, eu tenho um amigo que gosto muito. Ele também... Ai! Eu tenho um amigo que eu gosto muito e ele também gosta de mim, mas tenho medo de dar uma chance a ele e acabar me machucando e, me machucar... e machucar ele também. O que eu faço? Olha, primeiro de tudo, você tem que se permitir é, Você nunca vai saber se você vai se machucar se ele, te vai te ma é, se ele vai te machucar, se vai dar certo ou se vai dar errado Se você não tentar Então se joga de cabeça mesmo, tenta Porque se der errado, você vai aprender com o seu erro Entendeu? Vai servir de aprendizado Então... Se ele tá gostando de você, calma aí Você gosta dele e ele gosta de você Se vocês se gostam, sabe? Dá uma chance Vocês nunca vão saber se vocês... 
vão fazer bem um pro outro, se vocês vão se machucar, se vocês não tentarem. Então aproveita a oportunidade, é raro hoje em dia você gostar de alguém e ser correspondido, então já que vocês são correspondidos, um gosta do outro, sabe, se permita, dá essa chance pra você, dá, dá essa chance pra ele, e se for pra ser, vai ser, se não for, vai acabar, mas vai servir de aprendizado, então é isso, dá uma chance. Gente, essa aqui é tensa, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com várias amigas minhas, ó. Eu e minha melhor amiga gostamos do mesmo garoto, só que ela não sabe que eu sou afim dele. O que eu faço? Manda beijo. Um beijo. Então, bem complicada essa situação, mas tipo assim... Cara, se eu fosse você, eu desistia dele e abro o jogo com a sua amiga pra ela desistir dele também. Porque não dá certo. Porque tipo assim, se você abrir o jogo com ela e ela falar Ah, tudo bem, fica com ele, você ficar com ele, ela vai ficar chateada. E se for ao contrário, ela abrir o jogo com você e você falar pra ela tudo bem, fica com ele, você vai ficar chateada. Então, tipo assim, cara, desistam desse menino, tá? Parte pra outro, vocês vão achar outra pessoa. Tem muito menino no mundo, gente, por que vocês foram gostar logo do mesmo menino, pelo amor de Deus? Então, gente, sério, complicada essa situação. Mas, olha, alguém vai sair chateado, então é melhor vocês conversarem, você falar pra ela que você gosta dele, mesmo você sabendo que ela também gosta dele. E vocês se resolverem, sabe? Mas não fiquem, nenhuma das duas fiquem com ele Porque a outra vai ficar chateada e vai dar problema Escuta o que eu tô te falando Já vi acontecer isso, comigo não Mas já vi outras pessoas então, Gente, foi isso, tá? É... Muita gente mandou muitas coisas Então eu vou continuar é... Ajudando vocês Mas esperem um pouco Vai sair a parte 2 do vídeo Porque eu tenho que gravar ainda Muita gente tá mandando mas por enquanto foram essas pessoas, vão mandando mais lá que eu vou respondendo. E foi isso, um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, me siga nas redes sociais. Beijo!